G2 Esports ist eine ziemlich berühmte Org für Games. B-League, CSGO, Apex, Rocket League und Rainbow Six. Und es wurde von Carlos Ocelot Rodriguez 2013 gegründet. Und alles war schön und gut bis jetzt. Bis Carlos das getweetet hat. Yesterday we celebrated G2 World Championship. Und da ist eine Person dabei, die nicht gerade einen guten Ruf hat mit der Net. Andrew fucking Tate. Der Guy, der Top G ist. Der Guy, der gebannt ist auf TikTok, Twitch und ich glaube Twitter. RuneScape, CSGO, Fortnite und vieles mehr. Und Twitter hat es nicht gut aufgenommen. Vor allem nicht von CEO von G2. Die gerade für Frauen kämpfen, indem die ein komplettes Female League und Velo Team gemacht haben. Auf jeden Fall hat Carlos einen Shitstorm bekommen und seine Entschuldigung war Nobody will ever be able to police my friendships. I draw a line here. I party whoever the fuck I want. Gute Antwort, Bro. Denn es kam noch schlechter an, als er erwartet hat. Denn G2 hat ein Statement rausgebracht, dass er 8 Wochen unpaid leave hat. Sein Tweet vor 2 Jahren ist echt gealtert wie Milch. G2 stands against violence of basic human rights and any leadership that promotes such. Er hat vergessen, was Andrew Tate macht. Und er hat sich nicht nur selber damit geschadet, sondern die komplette Org. Denn Riot hat wohl das Valorant Team von G2 aus dem Franchise gekickt. Kurze Erklärung, weil ich selber nicht wusste, was das ist. Riot hat verschiedene Teams ausgewählt aus der ganzen Welt und G2 sollte bei Amerika sein. Und diese Teams competen gegeneinander. Ohne die Sorge, die Mote zu werden, würden die gegeneinander competen und einen festen Gehalt, glaube ich, bekommen. Und G2 war am Anfang dabei. Aber nach dem Shitstorm hatte Riot ein Emergency Meeting und G2 ist raus. Die Spieler von G2 hatten die Chance, gepartnert zu werden und ein Stipendium von 600.000 zu bekommen, plus 400.000 extra über die Season. Und alles ist weg wegen einem Tweet deines Chefes. Auf jeden Fall hat Carlos seinen CEO-Sitz wo abgegeben und es auf Twitter angekündigt. My time in G2 has come to an end. Which means that uh, I will be stepping down from my CEO position. Um, I, you know, I know it might be a shocker for many of you, or most of you. And, you know, trust me, this is a very hard ending. Andrew Tate zerstört nicht nur Frauenrechte und die jüngere Generation, sondern auch Cracked Valorant Gamer. Als CEO von G2 hätte er es besser wissen müssen. 